পরিষ্কার বক্তব্য এদেশে বানরের বাচ্চাদের তৈরি করা কোন শিক্ষা সিলেবাস আদমের সন্তানেরা পড়বে না ইনশাআল্লাহ কথা বলতে হবে ঠিক কিনা বানরের সন্তানদের তৈরি করা শিক্ষা সিলেবাস এদেশে আদমের সন্তানগুলি পড়বে না এই জন্য শিক্ষা সিলেবাসকে বাদ দিতে হবে ঢারুইনবাদকে লাথি দিয়ে বস্তায় বন্দি করে मानुष को इज्जत दिले जोरे बोल अल्लाहुआ इज्जत दिए रबे दरबारे बर्तमान दू प्रकार मानुष आकार मानुष हल जरा आदम सतान एवं मानुष মানুষের বংশধর আবার আর এক প্রকারের নতুন সন্তান পাওয়া গেছে বাংলাদেশে কিছু মানুষ আছে নাকি এরা বানরের বংশধর এদের পূর্বপুরুষ নাকি বানর ছিল তো এই গোটা বাংলাদেশে এখন দুই শ্রেণীর মানুষের বসবাস এক শ্রেণীর মানুষ হল মানুষের বংশধর মানুষ আর এক শ্রেণীর মানুষ হল बानर वंशधर मानुष आपनारा कि मानुषर वंशधर ना कि बानर जरा बोलें ना तरा बार बोलें मानुषर ना कि बानर मानुष को पृथ्वी बनिए अल्लाह सरकार के बोलब जरा मानुष हार पर निजेद के बानर मन कर बानर गुली के মানুষের সমাজ থেকে আমাদের মধুপুরের জঙ্গল ছেড়ে দেওয়া হোক হয় মধুপুরের জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হোক তা না হলে ঢাকা মিরপুর চিড়িয়াখানায় দিয়ে দেওয়া হোক নতুন করে যতগুলি খাঁচার দরকার আমরা টাকা দিয়ে বানিয়ে দিব তবু মানুষ রূপী বানর গুলি যেন মানুষের সমাজে থেকে মানুষগুলিকে নষ্ট করে দিতে না পারে सरकार आजकल सम्मेलन दावी एकमत आरोपाल तो देखते बाघर मत विड़ाल के बलाघर मसी आज पर आपनारा कि देखें एक भलोक गोस्तर काटा कूटा हाड़ हाड्डी खावया একটা বিড়াল মোটামুটি বাঘ হয়ে গেছে পাবদা মাছ দেখতে বোয়ালের মতো একেবারেই সাইজ খালি ছোট আর বড় আজ পর্যন্ত দেখছেন কোন পাবদা বোয়াল হয়ে গেছে আমার বাসা হলো মিরপুর দুই নম্বর ঢাকাতে একেবারে চিড়িয়াখানার পাশেই মিরপুর আমার বাসা চিড়িয়াখানার পাশেই চারতলা মসজিদের জমা পড়ায় আমি কাঠালবাগ জামে মসজিদ তো আজকে বাইশ বছর মিরপুরে আমি অবস্থান করতেছি এই বাইশ বছরের ভিতরে অসংখ্য বার মিরপুর চিড়িয়াখানায় যাতায়াত হয়েছে আজ পর্যন্ত দেখি নাই একটি বানর রুটি কলা বাদাম পনির খাইতে খাইতে অর্ধেকটা মানুষ হয়ে গেছে আগামী দেড় বছরে বাকি অর্ধেকটা মানুষ হবে আমি দেখি নাই আপনারা দেখেছেন কিনা জানি না আফসোস লাগে রব বানানের আশ্রাবন মখলুকাত ঘোষণা করে দিলেন অলকম না বানি আদম এই পৃথিবীতে আমি আদমকে সব থেকে মর্যাদা দিলাম কারণ হলো আদম সন্তান আমি আল্লাহর খলিফা হজরত আদম কার খলিফা সৃষ্টিগত দিক দিয়ে আমাদের সৃষ্টির উপাদান একেবারেই নিকৃষ্ট যা দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে বানালেন এক ফোটানা পাক রক্ত ওইটা কাপড়ে লাগলে না ধুইলে 
ওইটা দিয়ে নামাজ আদায় করা যায় যে রক্তের ফোটা শরীর থেকে বের হলে গোসল ফরজ হয় পবিত্রতার জন্য করলে নামাজ আদায় করা যায় না তাহলে এই মানুষের সৃষ্টির উপাদান একেবারেই নিকৃষ্ট মানুষ শারীরিক দিক দিয়ে হাতির কাছে দুর্বল বাঘের কাছে দুর্বল দৃষ্টি শক্তির দিক দিয়ে শকুনের কাছে দুর্বল বিড়ালের কাছে দুর্বল রাতে আমরা দেখি না বিড়াল দিনেও দেখে রাতেও আজ পর্যন্ত মধুপুরের কোন বিড়ালকে দেখছেন আপনি যে মাগুর মাসের বল মাসের কাটা খেয়ে কাটাগুলি বাটির ভিতরে রেখে দিয়েছেন অন্ধ ঘরের ভিতরে বিড়াল দেখতে পারে না আজ পর্যন্ত কি বলছে रात्रि बारोटा एक समय महफिल शेष ढाकार दिखे फिर रास्तार भरे कत शाल तकए गाड़ी को बक्ता जाए दृष्टि शक्त दिख दिए मानुष एक विड़ाल दुरबल ठीक क्या शारीरिक शक्त दिख दिए मानुष एक हाथी का दुरबल एक गरुर का दुरबल कंतु ये शक्तिधार प्राणीगुली के मानुष आयत्त जिन दिए दिए के अल्लाह घ्राण शक्त दिक दिए পিপড়ার কাছে মানুষ দুর্বল সর্বত ভাইয়ের আমার এত এত দুর্বলতা সত্ত্বেও রব্বে করিম বলতেছেন মানুষকে আমি গোটা সৃষ্টির ভিতরে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিলাম তার কারণ হলো এই মানুষ হলো আদমের সন্তান আদম হলো আমি আল্লাহর খালিফা এত এত মর্যাদা পাওয়ার পরেও যে মানুষ নিজেদেরকে বানর মনে করে ওদের জন্য আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই আমাদের করার তবে পরিষ্কার বক্তব্য পিকআপ দিয়ে জোরে মানেন এমন জোরে একটা আওয়াজ দিবেন যত শক্তি তলায় সব আসবে গলায় জাফর ইকবল রাজানো বুঝতে পারে না এদেশে এখনো শেখুল হাদিস আর মুফতি আমিনের উত্তর শরীরা জিন্দা আছে ওই মোস ওয়ালা বানর পণ্ডিত গুলির একটা আওয়াজ দেওয়া লাগবে পারবেন না ওদের কাছে বিদ্যা বুদ্ধি কিছু নাই যা বই লিখছে গুগল থেকে চুরি করছে আর একজনের টা ওদের কাছে যার কাছে করার নাই ওর কাছে কিছু ওর আছে মোস ওরে আল্লাহ মোসের একমাতা শেরপুর আর একমাতা জামালপুর ওই পণ্ডিতের মোজ গুলা কাটলে একটা জুতা সাফ করা ব্রাশ তৈরি করা যাবে এত মোজ আল্লাহ এগুলি থেকে জাতিকে হেফাজত করুক রাষ্ট্রের আলেমদেরকে যখন অবকল্যায়ন করা হয় এই সমস্ত পরগাছা বুদ্ধিজীবী গুলা হিরো হয়ে যায় কথা বলেন ঠিক কিনা যারা মানুষকে জোর করে বাহর বানাইতে যায় ওগুলি শুধু পাগল না আস্তা পাগল ঠিক কিনা এই পাগল পণ্ডিত বাংলাদেশে দরকার নাই ঠিক কেন সরকার বলেছে পাঠ্য পুস্তককে সংশোধন করা হবে সরকারকে বলতে চাই সংশোধন যখন করা হবে শুধু বুদ্ধিজীবীদের কেনে না এদেশের বিজ্ঞ বিজ্ঞ আলেমদেরকেও রাখতে হবে আপনারা নব্বই পার্সেন্ট মুসলিম দেশের পাঠ্য পুস্তক রচনা করবেন একজন আলেমকে আপনারা রাখবেন না এটা জাতির সাথে তামাশা आश्चर्य बेपार मानुष बोले बानर थे लज्जाए तो मरे जावा दरकार एरा कत बड़ बड़ पंडित देखें इन्सपेक्टर गेसि स्कूल भिजिट करते ग्रामे शहर थे एन स्कूल पास गाड़ी रेखे क्लस सिक्स सिक्स रूमे गए ऐले के बोलते ऐल एक प्रश्न करते चाय हाँ अपना अपनार प्रश्न अन्सार दीते चाय কি প্রশ্ন তো বুদ্ধিজীবী ইন্সপেক্টর বলছে তোমাদের স্কুলের পাশে গাছের নিচে গাড়িটি রেখে হেঁটে হেঁটে স্কুলের ক্লাস রুম পর্যন্ত আসতে আমার টাইম লাগলো দশ মিনিট বলো দেখি আমার বয়সটা কত হতে পারে 
প্রশ্নটা আবার বলি উনি ক্লাসে ঢুকে ছেলেদেরকে বলতেছে স্কুলের পাশে গাছের নিচে গাড়ি রেখে হেঁটে হেঁটে আসতে আমার টাইম লেগেছে দশ মিনিট বলো তো বয়স কত ছেলেরা হয়রান এই রকমের উদ্ভাত প্রশ্ন বাপ দাদার জনবে শোনে নাই এখন বয়স কেমনে বাইর করব যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ লসাগু গসাগু অঙ্কের যত সূত্র আছে কোনোটাই বাদ দেয় নাই কিন্তু এই ইন্সপেক্টরের বয়স বের করতে পারে না শেষমেশ পিছের বেঞ্চ থেকে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে বলছে স্যার ইউ রেখা পেয়ে গেছে আমি আপনার বয়স বর্তমানে পঞ্চাশ বছর আসলে পঞ্চাশ বছর কেমনে কেমনে লেগে গেছে ঝড়ে বগ মরে ফকিরের কারামতি বাড়ে উনি বলতেছেন বাবা কিভাবে টের পাইলা বয়স যে পঞ্চাশ ছেলেটি বলছে দেখেন আপনি যেই কোয়ালিটির প্রশ্ন করেছেন তাতে আপনার বয়স পঞ্চাশ না হয়ে যাবে তুমি বলতে হবে কিভাবে বের করলাম আমার বয়স পঞ্চাশ বছর ছেলেটি বলছে দেখুন এইভাবে হিসাব করে বের করলাম আমাদের এলাকায় একটা পাগল আছে ও হলো মনু পাগলা ওর নাম ও হলো হাফ পাগল বয়স ওর পঁচিশ বছর চিন্তা করলাম মনু পাগলা যদি হাফ পাগল হয় বয়স যদি পঁচিশ বছর হয় তো আপনার তো পুরাটাই গেছে পঁচিশ আর পঁচিশ পঁচিশ আর পঁচিশ এই বাংলাদেশে জাফর ইকবল আর শাহারিয়ার কবিরের মতো পাগলদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তেছে দুঃখজনক হইলো সত্য রাষ্ট্রে ওদের বেশি কদর ঠিক কিনা জোরে বলে আল্লাহ ওদের থেকে যা থেকে হেফাজত কর আমাদের যেন ওরা বানর না বানায় দেয় জোরে বলে না আমি আর জোরে বলে না আমি আওয়াজ একটা দেওয়া যাবে তো ইনশাল্লাহ রাজি থাকবে মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ তবে আমাদের গ্রাম দেশে দুই মহিলায় ঝগড়া লাগলে এর থেকে আওয়াজ একেবারে খারাপ না আপনারা যে বেটা মানুষ তাদের কোনো সন্দেহ আছে জোরে বলতে আপনারা কি বেটি নাকি বেটা ভুলে গেলে চলবে এক বাড়িতে সাপ ঢুকছে তো বাড়িওয়ালা ঘুমাচ্ছে বউ চিৎকার করতেছে সাপ 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 ওই বাড়িওয়ালা তো ঘুমাইছিল লাভ দিয়ে উঠছে বলে সত্যি কি সাপ তাহলে একটা বেটা মানুষ ডাক দাও বেটা মানুষ ডাক দাও মহিলা কয় বাইরের বেটা মানুষ ডাক দিব তো তুমি কি কয় সাপের ডরে মনে নাই আমিও যে বেটা আমাদেরকেও মনে রাখতে হবে আমরা বেটা যে কোনো মুহূর্তে বেটাদের মতোই ভূমিকা রাখবো ইনশাল্লাহ যদি কথা দিয়ে কাজে না হয় হাতে ডান্ডাও নেওয়া লাগবে কারণ বানরেরা সহজে কথা শোনে না মাঝে মাঝে পিঠা নিয়েও লাগে কথা বলেন ঠিক ইসলাম আছে যে आवाज कोटी मुसलमान हृदय स्पंदन एट जतियों सम्पद एट दल व्यक्तिगत आवाज़ 